कैन एवरीबॉडी हेयर मी अभी आवाज आ रही है आपको चले ठीक है फंटास्टिक सॉरी देर सम टेक्निकल इश्यूज विद वाई फाई तो टू बी स्टार्ट इट अगेन अच्छा ये अब पोजिशन है फॉर द मैगजिलरी मोलर्स ठीक है जी अब इसमें हम थोड़ा आगे जाते हैं लेट्स सी मुंह के अंदर जो है आपको इस तरह की पिक्चर मिलेगी अब अब आप देखें कि यहाँ पैरेटल वॉल्ट अगेन इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर एस तो जहां आपकी ये वर्टिकल शेल्फ मीट्स द हॉरिजॉन्टल शेल्फ ऑफ द पैलेट तो उस एरिया में हमने एक्सरे को रखा हुआ है ठीक है तो अगेन एक्सरे जो है बिल्कुल वर्टिकल पड़ा हुआ है पैरल टू द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द टूथ और इसमें भी अब आप नोट कर लो कि हॉरिजॉन्टली भी देर इज पैरलिज्म ओवर हेयर एज वेल ठीक है तो अगेन प्रिंसिपल्स ऑफ पैरलिज्म आर बी मेट एंड दिस इज द रिजल्ट इन एक्सरे ठीक है सो so, ये आपको वो बाइट ब्लॉक नजर आ रहा है जहां मेरा पॉइंटर इज करेंटली मूविंग एंड नाउ यू कैन सी द प्री मोलर वेरी क्लियरली ठीक है ये आपका फर्स्ट प्री मोलर है सेकेंड प्री मोलर जिसमें शायद कोई मालगम फिलिंग हुई है Uh, और आपका ये मैगजरी फर्स्ट मोलर है मे बी इस पे शायद कोई क्राउन लगा हुआ है कोई बहुत ही बड़ी फिलिंग हुई हुई है एंड आपको सेकेंड मैगजरी मोलर भी नजर आ रहा है जिसपे भी एक फिलिंग हुई हुई है ठीक है ये आपको मैगजरी साइनस का शेडो नजर आ रहा है एंड दिस इज द रूट पैरटल रूट जो है आपको वो नजर आ रही है ठीक है एंड इस पे आई एम श्योर पहले क्वेश्चन यही होगा कि ये तो पैलेट में पड़ी हुई है लेकिन आपको मैंने एक इनडायरेक्ट क्लू ये बताया था कि आप उस रूट को देखो कि रूट के ऊपर आपको कोई पेरेडोंटल लिगमेंट स्पेस नजर आ रही है या नहीं एंड यू कैन सी अ पीडीएल स्पेस ऑल अराउंड दिस टूथ सो इट मींस कि असल में साइनस में नहीं पड़ी हुई ठीक है तो जी डॉक्टर ओफक आप किस चीज के बारे में नो कह रही है आवाज नहीं आ रही आपको यस डॉक्टर शाह ने बहुत अच्छा पॉइंट वो किया हुआ है पाकिस्तान में कलर कोडिंग नहीं है जहां तक जितना मैंने देखा है बट स्टिल अगर आप बाहर से मंगवाओगे तो हर एक रीजन का अपना होल्डर होता है एंड जैसे वो बता रहे हैं कि ब्लू इंटीरियर्स के लिए होता है येलो सीरियर्स के लिए होता है रेड इज फॉर बाइक विंग्स लेकिन कम ही टू कम ही ये चीज वो होती है वेरी करती है तो रूट हाँ जी पैलेट में नहीं रूट uh, साइनस में नहीं है बिकॉज यू कैन सी द पीडीएल स्पेस अराउंड दिस रूट पैलेटल रूट ठीक है सो इट मींस इट इज नॉट विद इन द साइनस एंड गॉड फॉर बिट अगर आपको ये दान निकालना हुआ तो होपफुली uh, इससे और कम्युनिकेशन जो है आपका नहीं बनेगा ठीक है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड ये अभी आपके मोलर्स पे हम आ गए हैं ठीक है तो मोलर्स में भी वही कहानी है एंड दिस इज हाउ इट विल लुक फॉर इन द मोलर्स ठीक है तो अब आप नोट करोगे कि इसमें आपको पैलेटल लूट बहुत लंबी नजर आ रही है एंड इसमें आप देखो तो पैलेटल लूट इतनी लंबी नहीं है ठीक है तो दिस इज अगेन शोइंग यू कि आप एक एक्सरे की अगर प्रॉपर एंगुलेशन नहीं रखोगे तो उससे क्या मसला होगा वो एक्सरे जो था वो हमने बेसिकली रखा था प्री मोलर्स के लिए इट वॉज नॉट फॉर द मोलर्स तो उस एक्सरे के बेस पर अगर आप मोलर को एवेल्यूएट करोगे तो वो आप गलती होगी आपसे आप यू विल एज्यूम के इसकी पैलेटल रूट तो बहुत लंबी है और अगर इसे मुझे एंडो करनी है तो आई हैव टू गो टिल लाइक थर्टी थर्टी फाइव एम तक मुझे फाइल अंदर लेके जानी है तो इट्स नथिंग लाइक दैट इस जो प्रोजेक्शन उस कंसर्न टूथ के लिए होगी तो उसी पे आपने रिलाय करना है एंड अगेन लाइक आई साइड पेरीपेलिकल एक्सरे शुड बी फोकस्ड ऑन जस्ट टू टी And a maximum of maybe three teeth, इससे ज्यादा नहीं ठीक है ना तो इवन अगर आपको उस पर क्राउन या सब कुछ नजर नहीं आ रहा होगा क्राउन अगर ठीक भी नजर आ रहा है तो रूट हो सकता है वो आपको ठीक ना बताए अच्छा डॉक्टर लैला क्वेश्चन करिए काइंडली शो पीरियड स्पेस अराउंड पैलेट रूट अच्छा इसमें ही भी शायद आपको नजर आ जाएगी ये देखें ये साइनस की लाइनिंग है ये जो मैं अपने पॉइंटर के साथ बना रहा हूं ठीक है ये पैलेटल रूट है ये आपको नजर आ रही है दिस इज द पैलेटल रूट ठीक है और इसके अराउंड देखें आपको 
कुछ ब्लैकिश डॉट्स टाइप से नजर आएंगे फेंट ब्लैकिश सी लाइन आपको नजर आएगी ठीक है सो दिस इज द पीडीएल स्पेस ठीक है ना तो ये पीडीएल स्पेस है अराउंड टूथ तो वैसे आपको कन्वेंशन ही लगेगा ये तो साइनस के अंदर पड़ी हुई है लेकिन यहाँ आपको क्योंकि पीडीएल स्पेस अराउंड द साइनस अराउंड द रूट नजर आ गई तो दिस मीन्स के ये रूट वाकई में साइनस में नहीं पड़ी हुई है ठीक है जी अच्छा चले कमिंग टू द लास्ट वो कि आप मैंडिबुलर मोलर्स के लिए कैसे वो करेंगे तो इसमें आप नोट कर लें कि अगेन जो आपके मेटल आर्म जो है वो अब साइड पे आ गए टूअर्ड ऑफ द लोकेटर रेंज बाई ब्लॉक यहाँ है एंड अब एक्सरे जो है वो नीचे के पोर्शन में लगा हुआ है ठीक है अब मोलर्स में अगर आपको याद हो मोलर्स में ऊपर लगा हुआ था ठीक है ना यहाँ ऊपर है और उसमें नीचे होता है ठीक है तो अगेन पोजीशन आपकी रिलेटिवली इसी तरह की होगी और मुंह में किस तरह नजर आएगा मुंह में आप देख रहे हैं तो प्री मोलर्स में यू ऑलमोस्ट हैव टू गो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बाइट ब्लॉक ठीक है और ये फिर भी रिलेटिवली दान के कुछ ना कुछ करीब है और इस एरिया में भी आप देख लें तो एक्सरे बीम और जो फिल्म है ऑलमोस्ट पैरल टू वन एन अदर ऑल्सो पैरल टू दीप ठीक है So this is how it will look. Yeah, अब हम मोलर्स पे फोकस कर रहे हैं सिर्फ तो ठीक है देखें इसमें आपको सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड मोलर्स अच्छे से नजर आ रहे हैं ये भी जरा ब्लॉक आउट है लास्ट मोलर भी ब्लॉक आउट है इसमें ठीक है एंड ऑब्वियसली यू सी केरीज ओवर हेयर कोई डिस्लॉज फिलिंग भी है जिसका शायद कुछ पोर्शन यहाँ पड़ा हुआ है ठीक है तो क्वेश्चन ठीक अच्छा दिस वॉज ऑल अबाउट पैरल टेक्निक अभी तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क आई हैव अबाउट एट मिनट्स फिर वो दोबारा आई हैव टू री स्टार्ट तब मैं बाइसेकटिंग एंगल पे स्टार्ट हो जाऊंगा अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो कर लें शेयर कर लें अभी तक कोई क्वेश्चन भी हो एनी थिंग आई हैम द स्टार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन टिल नाउ So, if there are any queries, please do let me know. So, I hope अभी तक सब कुछ समझ आ रही है and everything is clear. And please feel free to ask questions. There is no such thing as a stupid question. ठीक है? So, even if you feel it is very obvious. प्लीज फील फ्री टू आस्क वी आर ऑल हेयर टू लर्न ठीक है अच्छा बाई सेकेंड एंगल पे थोड़ा मैं स्टार्ट हो रहा था थोड़ी बातें इसके ऊपर कर लेते हैं बाकी उसके बाद करेंगे टेक्निक समझने से पहले पहले आपको मैं एक मैथ्स के प्रिंसिपल जरा समझा दू अच्छा डॉक्टर एजाज का क्वेश्चन है वर्टिकल एंटीरियरली आल्सो इन पैरालिक्स टेक्निक फन प्लेसमेंट आपके क्वेश्चन की मुझे सही समझ नहीं आई अभी तो मैं पैरालिक्स के ऊपर आया ही नहीं हूँ वर्टिकल पैरालिक्स जो होता है वो तो हम अपल फिल्म्स में करते हैं सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट पेरियटिकल फिल्म तो अगर आपका पेरियटिकल फिल्म कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दें क्योंकि वर्टिकल टेक्निक ऑफ पैरालिक्स जो है वो हम इसमें नहीं करते पेरिपिकल में नहीं करते दैट्स जस्ट फॉर अप्रूवल ठीक है अच्छा चलें ठीक है तो प्लीज डू एजाज डू रिमेंबर योर क्वेश्चन एंड जब अप्रूजल एक्सरेज हम डिस्कस कर रहे होंगे तो उसमें ट्राई माई बेस्ट के इन आई गिव यू द आंसर टू दैट ठीक है अच्छा आई नो हम सारे डॉक्टर्स हैं मेडिसिन वाले हैं मैथ्स हमें खास पसंद नहीं है तो लेकिन फिर भी जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट आपको मैं एक स्कूल में एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता था ऑफ एन आइसोसिलीस ट्राइंगल अगर आप में से किसी को याद हो 
आइसोसिलीस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता था जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं ठीक है एंड uh, तो प्रिंसिपल उसका ये होता था कि जो पॉइंट डी पे आपको एंगल नजर आ रहा है ये वाला एंड पॉइंट एफ पे जो आपको एंगल नजर आ रहा है तो वो प्रिंसिपल ये होता था कि अगर ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो फिर जो लेंथ होगी ऑफ दिस लाइन डीई एंड ई एफ तो ये भी इक्वल होंगे ठीक है तो जस्ट रिमेम्बर दिस के अगर uh, आपके एंगल्स एट पॉइंट डी एंड पॉइंट एफ इक्वल होंगे तो आपकी जो ये दो लेंथ्स होंगी ऑफ दिस ट्रायंगल डी एंड ई एफ ये दो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे तो दिस इज इस प्रिंसिपल पे जो ट्रायंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एन आइसोसिलीस ट्रायंगल ठीक है तो ये इस प्रिंसिपल को याद रखें इसको अब मैं आपको बाइसेकट एंगल टेक्निक में आपको दिखाता हूँ ये आप देख लें ठीक है ये वो पॉइंट ई था जो वहां ऊपर था ये पॉइंट डी है ये पॉइंट एफ है ठीक है तो जो यहाँ एंगल बन रहा है डी पे और जो एफ पे बन रहा है तो इट मींस के ये जो डी ई लेंथ है और ई एफ लेंथ है ये इक्वल होगी तो इसको हम एक्सरे में दान के एक्सरे में कैसे यूटिलाइज करते हैं ये डी ई जो लेंथ है ये आपको क्या लेंथ शो कर रही है कैन एनी बडी टेल मी What is the length DE showing you in this X-ray? Can anybody answer in the chat box? It is the long axis of the tooth. Yes, excellent. It is the length of the tooth. ठीक है ना? X-ray की क्या requirement है कि भई आप ऐसा X-ray produce करो जिसमें magnification बहुत ज़्यादा कम हो, which uh, as closely resembles the original length of the tooth as uh, possible. ठीक है ना? कि जितना दांत की actual length है लेंथ है वो आपको एक्सरे पे भी नजर आए ठीक है तो डी जो लेंथ है ये आपकी बेसिकली दांत की लॉन्ग एक्सेस को शो कर रही है ठीक है तो बाइसेक्टिंग एंगल जो है इस प्रिंसिपल में काम करता है कि हमने एक्सरे फिल्म जो है इतना क्लोज हम उसको रखेंगे ट्रुथ एज पॉसिबल आप देखिए इसमें जो एक्सरे फिल्म है ना ये जो आपको नजर आ रही है दिस इज नॉट पैरल टू द ट्रुथ ठीक है ये आप पैरल नहीं पड़ी हुई लेकिन ये दांत के बहुत करीब पड़ी हुई है इसमें कोई शक नहीं है ठीक है तो बाइसेकटिंग एंगल टेक्निक किस पे काम करती है कि ये जो एक एंगल बना हुआ है ई e के ऊपर ठीक है डी ई ई एफ तो ये जो ई e के ऊपर एंगल बना हुआ है इसको हम बाइसेक्ट करेंगे ठीक है ये आपने इमेजनरी अपने जहन में बाइसेक्ट करना होगा ठीक है इसको आप इमेजनरी बाइसेक्ट करेंगे तो ये जो रेड लाइन है ना इस रेड लाइन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाना है आपकी एक्सरे बी में ठीक है ये एरोज आपको नजर आ रहे हैं दीज एरोज जो है ना ये आपकी इस रेड लाइन के साथ कितना एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे ठीक है बना रहे हैं ना सो so, बेसिकली आपके बायसेकटिंग एंगल टेक्निक जो है ये ज्यादा इसमें आपका गेस वर्क ज्यादा है आपकी अप्रोक्सीमेशन एस्टिमेशन वगैरह आपकी ज्यादा है ठीक है ना तो ये अब आपने इमेजिन करना होगा कि जब आप एक्सरे को रख लेंगे पेशेंट के मुंह में तो ये एंगल आपने इमेजिन करना होता है कि ये एंगल कितना है सॉरी ये लाइन कहाँ बन रही है और इस लाइन के 90 डिग्री पे आपने जो एक्सरे का ट्यूब हेड है ना वो आपने एंगल करना होता है ठीक है तो बेसिक चीज ये होती है अब आई नो ये इमेजिनेशन करना क्योंकि पेशेंट के मुंह में तो आप इतना नहीं जान सकते कि भाई और इस तरह का व्यू भी नहीं होता जिस तरह आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है तो वी रिलाई ऑन समथिंग एल्स एंड दैट इज दिस वर्टिकल एंगुलेशन और ये वर्टिकल एंगुलेशन जो है ये आप देखें एक्सरे बीम बना रहा है विद दिस लाइन नाउ दिस लाइन ये कौन सी लाइन है आपके ख्याल में कैन एनी बडी गेस वट दिस लाइन इज ये जो हॉर्जोंटल लाइन है ये आपका ऑक्लूजल प्लेन है एक्सलेंट ठीक है ये आपका ऑक्लूजल प्लेन है ठीक है दिस लाइन तो बेसिकली आपने एक्सरे का जो बीम है वो आपने इस ऑक्लूजल प्लेन के साथ एंगल बनाना होता है तो अब ये एंगल किस तरह बनाएंगे ये तो अब सारी मैथ्स और एंगल्स एंगल्स की बातें हो रही है ना तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस के ये बनता किस तरह है क्योंकि एक्सरे जब आप ले रहे होंगे तो आपके पास वो तो नहीं होगा ना प्रोटेक्टर तो नहीं होगा या डी तो नहीं होगा 
तो ट्यूब हेड जो है अगर आप उसको गौर से देखें तो इस साइड पे आपको ये स्केल सी नजर आ रही है जस्ट फॉलो माय माउस मीटिंग इज अबाउट टू एंड तो जस्ट फोकस ऑन दिस ठीक है ये जो स्केल आपको नजर आ रही है इसको अगर आप डिटेल से देखोगे तो इसमें आपको एंगल्स लिखे हुए नजर आएंगे तो वट एंगल आपको यहां चाहिए होगा वर्टिकल एंगुलेशन वाला वट एंगल यू नीड तो वो आप यहां से रिप्रोड्यूस कर सकते हो ठीक है और क्रूजर प्लेन तो नजर आ रहा होता है ना आपको तो इस ट्यूब हेड की एंगुलेशन आप यहां से सेट कर सकते हो कि हर एक दान का आप ऑब्वियसली अपना कोई वर्टिकल एंगुलेशन होगा तो वो क्या है उसके ऊपर अभी हम आते हैं लेट दिस लेट दिस लेट दिस वन मिनट पास बाय तो उसके बाद हम इस पर बात करेंगे ठीक है